السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ الذي جعل الصیام جنة وجعله وصیلة لأن نحصل الجنة والصلاة والسلام على الحبیب محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ما بعد استمي بانك بانغلاديش لميتد पलटन शाखार आयोजन आज के इफतार एवं इफतार पूर्व सियाम तकवा सदका एवं वक्फ शीर्ष की आलोचना सभापति प्रधान अतिथि विशेष अतिथिबृंद आयोजक ब्रांचर मान्यवर व्यवस्थापक मैनेजार विभिन्न पर्यायर कर्मकर्ता एवं विशेषकर इसलमी बैंक आर बैंक जरा दाबी करें इस्लामी बैंक आमार बैंक अल्लाह ताला ये रोगरो यात्रा के आरो आरो जोता जोतो शम्रित एवं शफ़ोल बोले कबूल करो ना ब्रा बोली आमी अतिगर आज के जे विषय टी नहीं आम्रा आलूचना सुन बो चट्टी विषय सियाम तकवा सादका एवं वाक ऐमे चट्टी विषय के एकत्रे जुदी बोलते ही होए ताहले القرآن الكريم کے پرسنو جو دی آمرا کری دوست قرآن ایک تو بولو ای چاٹی جنیش ایک شت آمرا جانتے چاہی کتھے کے جانبو تیلے قرآن بولے ایک تو چوک کھٹا ایک بارے سورة البقرار پرتوم پاسٹی آیات پولو سورة البقرار پرتوم پاسٹی آیات پولے ایر مدد چاہی روٹا جنیش ایک شت پا جائے अपनरा अनेक ही है तो सूरतुल बकारारी प्रथम पास्ते आया पारे आमी एक बार तलवार कोरी आमर शते मिलानूर चेस्टा कोरे अल्लाह बिल्ला हिमिना शैफाग रजीम इस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लामीम दालिकल किताबुला गैबफी होदन लिल मुत्तकी الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق ربنا العظيم الله تعالى قوشنا كورتشي تنتي بيتشن بارنو عليف لا ميم تاركوني بولتشي ذالك الكتاب لا غيب في اوي شي كتاب القرآن جاتي كنو شم دهير عبوكاش ناي هدى للمتقين قرآن هدى كمال اكتى جون جاده راسه تادير جنن आरी गुनेर नम तकवा, तकवा जादेर आसे, तादेर जन्ने कुरान होलो हुदा। एबार अल्लाह ताला बोल चेन जानते चाव, तकवा कादेर मुद्दे आसे, अल्लाह ताला बोले न छोई टी काद जाना कोरे तादेर मुद्दे तकवार गुन और जन होए। एक नंबर अल्लाह दी नयू मिनु न बिल गई भी, जारा चुके जा देखे ना एमोन जीन नेचरली आम्रा एक और तरह और तो बोली और दृश्य विश्वास कितु जनर का उचित अमादेर देशे और दृश्य विश्वास चुके देखा जाए ना एवं जिनिशे विश्वास बोले आम्रा छेरे दे ही ना और आने बंग सुनना बोले ये गायब माने होलो एल 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 मतलब ज्ञान 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 कारण होलो प्रत्येक टी मानुष मात्रो ही तार शारी दो ही शिमावत्तो तारों हैं चाहे किंतु अफसोस इतनी भी तो अनेक मानुषा से निजे दर के अनेक बोरो शार्दुल मोने कोरे मोने कोरे शेही पिती भी रिशब किचु बट निजेर दो ही शिमावत्तो ताता पूजे ना तावा ताला गाय बेर पोती भी शाश बोलते बोल ले ज्ञान और जन कोरो आर ज्ञाने मोने इतनी विषय 
যা মানুষের শারীরিক সীমাবদ্ধতাকে উত্তরে দেয় আমি সিম্পল একটা উদাহরণ যদি দেই তাহলে বুঝবেন আমরা যারা এখানে বসে রয়েছি পূর্ণ সুস্থ বিবেকবান প্রাপ্ত বয়স্ক একজন মানুষ তার একটু রেল লাইনে দাঁড় করায় দেন দিয়ে জিজ্ঞেস করেন শারদুল আচ্ছা বলো তো রেলের দুই পাত কি ঠিক দূরত্বে চলছে না লেগে গেছে তো প্রত্যেক শারদুলকে এইভাবে যদি প্রশ্ন করেন শারদুল স্বীকার করতে বাধ্য হবে তার দৈহিক সীমাবদ্ধতা দৈহিক সীমাবদ্ধতা শারীরিক সীমাবদ্ধতা একজন মানুষ তাকোয়ার গুণ অর্জনের জন্য প্রথম তাকে বুঝতে হয় আমারই সীমাবদ্ধ শরীরে একটা অসীম শক্তির ভাণ্ডার আছে আর এটা অর্জন করতে হয় জ্ঞান যা অর্জন করতে হয় লেখাপড়ায় শিক্ষায় এর নাম জ্ঞান আর গায়বে বিশ্বাস মানে জ্ঞান যার আছে সে গায়বে বিশ্বাস করে শার্দুল যদি বিদ্যান হয় লেখাপড়া জানে তেলে বলবে আমি দেখছি ভুল আসলে রেলের পাত মিলে যায় নাই তাইলে কমলাপুর পর্যন্ত ট্রেন যেতে পারত না রাজশাহী পর্যন্ত যেতে পারত না চট চিত্র চট্টগ্রাম পর্যন্ত যেতে পারত না তার মানে প্রত্যেকটি মানুষকে তাকোয়ার গুণ অর্জনের জন্যে বা কোরআনের কল্যাণ লাভের জন্যে প্রথম যে গুণটি অর্জন করতে হয় তা হলো জ্ঞান কারণ জ্ঞান দিয়েই মানুষ অদৃশ্যকে দেখতে পায় শারীরিক সীমাবদ্ধতাকে বিজয় করতে পারে যদি আফসুস আমরা অনেকের মধ্যে তাকোয়ার গুণ নাই কারণ এক নাম্বারটাই নাই কারণ আমরা কয়জন লেখাপড়া করি কয়জন জ্ঞান অর্জন করি জেনে রাখা উচিত ইসলামের প্রথম ফরজ প্রথম ফরজ নামাজ রোজা হজ জাকাত ফরজ হওয়ার অনেক আগে বছর বছর আগে প্রথম যে ফরজ তা হলো লেখা আর পড়া তা হলো শিক্ষা তা হলো জ্ঞান অর্জন মানুষ মানুষ হতে পারে না যদি জ্ঞান অর্জন না করে অন্য প্রাণী আর মানুষের মধ্যে পার্থক্য মানুষ জ্ঞান অর্জন করতে পারে অন্য প্রাণীরা জ্ঞান অর্জন করতে পারে না কারণ জ্ঞানের ধারক হলো আকল বুদ্ধি জ্ঞানকে ধারণ করে যার বুদ্ধি যত সানিত সে তত তীক্ষ্ণ জ্ঞান সম্পন্ন হয় তাই আল্লাহ তালা বললেন কোরআন একদল একটি গুণ সম্পন্ন মানুষের জন্য কল্যাণ দেয় একটি গুণ সম্পন্ন মানুষের জন্য হুদা এর নাম তাকোয়া তাকোয়ার গুণ তাদের মধ্যে আছে যাদের ছয়টি কাজ করে এক নাম্বার যারা অদেখা জিনিসে বিশ্বাস করে অর্থাৎ জ্ঞান অর্জন করে শিক্ষা অর্জন করে দুই নাম্বার ওই উকি মুন সালা সালাত কায়েম করে বা নামাজ কায়েম করে তিন নাম্বার ওমিমার ফিকুন আল্লাহ যা দিয়েছেন রিজিক তা থেকে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে চতুর্থ যারা <laughs> যথাযথ ইয়কিন রাখে স্থির বিশ্বাস রাখে মৃত্যুর পরে আরেকটা জীবন আছে যে জীবনে প্রত্যেকটি কাজের জন্য জবাব দিয়ে করতে হবে ভালোর জন্য পুরস্কার মন্দের জন্য তিরস্কার এর নাম আ ফেরাত আ ফেরাতে বিশ্বাস করে তার মানে সুরাতুল বাকারার প্রথম পাঁচটি আয়াত আমাদের সামনে বলল কোরআন হুদা তাদের জন্য যাদের মধ্যে তাকোয়ার গুণ আছে আর তাকোয়ার গুণ অর্জন করতে হয় ছয়টি কাজ করলে এক নাম্বার জ্ঞান অর্জন করলে দুই নাম্বার নামাজ কায়েম করলে তিন নাম্বার নিজের রিজিক থেকে ব্যয় করলে চার নাম্বার কোরআনে বিশ্বাস করলে পাঁচ নাম্বার কোরআনের আগে যত সহিফা এবং কিতাব তাওরা জবুর ইঞ্জিন নাজিল হয়েছে তার প্রতি বিশ্বাস করলে ছয় নাম্বার আ ফেরাতে বিশ্বাস করলে বন্ধুগান এই ছয়টি কাজে রিজাল্ট হলো একটা এর নাম তাকোয়া কিন্তু মজার ব্যাপার হলো আমাদের অনুষ্ঠান সূচনায় আমাদের এক অফিসার তেলাওয়াত করলেন কোরআন আল কেরিমের সৌরতুল বাকার আলী একশো তিরাশি নাম্বার আয়া আল্লাহ তালা বললেন যেখানে ছয়টি কাজে একটি রিজাল্ট কেবল একটা কাজে ওই রিজাল্ট হয় এর নাম শ্রিয়া এর নাম আল্লাহ বলেন তোমরা যার ইমান এনেছ যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপরে ফরজ করা হয়েছিল 
লাল্লাকুম তাত্তাকুন যদিও এটার অনুবাদ করতে গিয়ে অনেকে বলেন আশা করা যায় তোমরা তাকওয়ার গুণ অর্জন করবে না আল্লাহর বক্তব্যের অনুবাদ করতে হবে নিশ্চিত আল্লাহ বলেছেন অবশ্যই এর দ্বারা নিশ্চিত তোমরা তাকওয়ার গুণ অর্জন করতে পারবে তার মানে যেখানে ছয়টি কাজের দ্বারা তাকওয়ার গুণ অর্জন হয় ওই জায়গায় একটা কাজের দ্বারা তাকওয়ার গুণ অর্জন হয় এর নাম সিয়াম এর নাম তার মানে এবার বুঝেন একবার ইমাম আবু হানিফা আলহি রহমাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল ছিলেন তো নোমান বিন সাহাবেদ আমাদের আমরা বাংলাদেশে সাধারণত হারাফি মাজহাব অনুসরণ করে যদিও চারটি প্রসিদ্ধ মাজহাব বারোটির উপরে মাজহাব তো নোমান বিন সাহাবেদ হানাফি মাজহাব যার নামের দিকে ইঙ্গিত তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল নামাজ রুজা হজ জাকাত ইসলামের ভিত্তি পাঁচটা বাট এই পাঁচটার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কোনটি নোমান বিন সাহাবেদ উত্তর দিয়েছিলেন আবু হানিফা আলী রহমা ইমাম আল আজম বলেছিলেন নামাজ জাকাত হজ আর ইমান সব কয়টা এক পাল্লায় রেখে আর এক পাল্লায় যদি কেবল সিয়ামকে রাখো কেবল রুজাকে রাখো তাহলে রুজার পাল্লা ভারী হয়ে যাবে কন্যা সুভান প্রমাণ দিলাম আপনাদেরকে হাতে কলমে কোরআন দিয়ে প্রমাণ যেখানে ছয়টি কাজ করলে একটি গুণ সেখানে একটি কাজের দ্বারা ওই গুণ তার মানে গোর মর্যাদা কোনটার বেশি এক কাজে রিজাল্ট যা ছয় কাজে রিজাল্ট তা তার মানে এক কাজে ছয় কাজের সমান রিজাল্ট যদি আসে বুঝতে হবে এর মর্যাদাই বেশি এর নাম সিয়াম এর নাম সিয়াম শুধু আমাদের উপরে ফরজ নয় অতীতের সকল উন্নতির উপরে ফরজ ছিল এর অনেকগুলো কারণ আছে অনেকগুলো কারণ আমি ওই কারণগুলো বলতে গেলে আবার অনেক লম্বা সময় হয় শুধু একটা কারণ বলি জেনে রাখা উচিত আমাদের দেশে অনেক লোকজন মনে করে ইসলাম মনে হয় মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম থেকে আমরা পেয়েছি না এটা মূর্খতা মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম তো নন এই বরং এই পৃথিবীতে আদম আলী ইসাল্লাম আমাদের আদি পিতা আদম তিনি যখন পৃথিবীতে আসেন তিনিও যে জীবন আদর্শ নিয়ে এসেছিলেন এর নাম ছিল ইসলাম এর নাম ছিল শুধু তাই না আদম আলী ইসালামকে সৃষ্টি করার আগে এই আকাশ আর জমিনের মধ্যে আল্লাহ তালা তৈরি করেছিলেন জিনদেরকে যারা তখন ছিল প্রথম শ্রেণীর নাগরিক জিন আমাদের এখানেও কেউ জিন থাকতেও পারে আপনারা ভয় প্রয়োগ পায়ের না কারণ জিনরা এখন সেকেন্ড গ্রেডের নাগরিক জিন দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক আমরা এখন প্রথম শ্রেণীর নাগরিক বাট একটা সময় ছিল আমাদের আদি পিতা আদম আলী ইসালামের সৃষ্টি করার আগে আল্লাহ তালা জিনদেরকে প্রথম শ্রেণীর নাগরিক করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন বাট ওরা মারামারি কাটাকাটি আমরা যখন এখন দেখুন না আমাদের বাংলাদেশে অনেক জঙ্গল আছে গত সপ্তাহে শুনলাম বিবিসি রিপোর্ট দিছে বাংলাদেশে সোনার গা বাংলাদেশে সুন্দরবনে কতটা বাঘ আছে কতটা বাঘ গড়েছে ওরা একজন প্রশ্ন করেছে তো আপনাদের দেওয়া সংখ্যাটা ঠিক কি না তো যিনি বৈজ্ঞানিক মেথডে গণনা করেছেন তিনি বলেছেন আমরা অনেকগুলো মেথড অ্যাপ্লাই করে গণনা করি তাই আমরা বলেছি কমে বেশি একশো আটত্রিশটার মতো বাঘ বাংলাদেশের সুন্দরবনে আসে যাই হোক তো বাঘ বাংলাদেশের সুন্দরবনে আসে না তাই কিন্তু যারা গণনা করে খুঁজখবনে তারাও কেউ বলতে পারেনি আজ পর্যন্ত যে একটা বাঘ আর একটা বাঘের উপরে হামলে পড়েছে একটা হরিণ আর একটা হরিণের উপরে একটি সিংহ আরেক সিংহের উপরে একটি হিংস্র প্রাণী আরেকটা হিংস্র প্রাণীর উপরে হামলে পড়েছে এমন সংবাদ নাই বাট আমরা মানুষ কেউ ক্ষমতার জন্য কেউ কর্তৃত্বের জন্য কেউ টাকা পয়সার জন্য শুনেন আল্লাহ তালা সৌরাতুল বালাদে বলেছেন আমি কি তোমাদেরকে পঞ্চ ইন্দ্রিয় দেই নাই দুইটি চক্ষু দুইটি কান জিব্বা ঠুট দেই নাই দুইটি পথ দেখাই নাই আজ আমরা আসলে সত্যি নিজেকে দীক্ষা আর্থে মনে হয় যে আমরা চুরের জাতি থেকে গেলাম আমরা ভালো হতে কি পারলাম না আল্লাহ হেদায়ত নসিব করুন বলে না আমি বন্দিগান বলছিলাম এই পৃথিবীতে জিনরা ছিল আদম আর ইসালাম সৃষ্টি হওয়ার আগে প্রথম শ্রেণীর নাগরিক তাদেরকে পিটাইয়া ভেনিশ করে দেয়া হয়েছে কেবল ওরা সন্ত্রাস করেছে মারামারি 
কাটাকাটি করেছে রক্ত প্রবাহিত করেছে এই জন্য এদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক করে দেয়া হয়েছে আমাদেরকে প্রথম শ্রেণীর নাগরিক করে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ তালা যাতে করে আমরা শান্তি মুক্তি নিরাপত্তার ফেরি করি বাট আমরা আজ হিংস্র এতটাই এতটাই ডাকা তার চুর যে আমাদেরকে দেখলে চুরেরাও লজ্জা পায় আল্লাহ হেদায়ত নসিব করুন জুড়ে বলুন না আমি ছয়টি কাজের দ্বারা যেখানে তাকুয়া সেখানে একটা কাজের দ্বারা তাকুয়া এর নাম সিয়াম আর এই সিয়াম আমাদের উপরে নয় অতীতের সবার উপরে ফরস ছিল জিনদের উপরেও ফরস ছিল মানুষদের উপরেও ফরস ছিল শুধু তাই না সব ফোকারা একমত আল্লাহ তালা এই তামাম সৃষ্টিকে সুন্দর সুচারু রূপে পরিচালনার যে ব্যবস্থাপনা দিয়েছেন এর নামই ইসলাম তাই ইসলামের বয়স তত সৃষ্টির বয়স যত সৃষ্টির বয়স যত ইসলামের বয়স তত ইসলাম মানেই হলো সৃষ্টির সুন্দর পরিচালনার বিধি যা দিয়েছেন স্রষ্টা মহান আল্লাহ সুফান তাই যারা মনে করে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম থেকে আমরা ইসলাম পেয়েছি তারা ভুল সৃষ্টির সূচনা থেকে ইসলাম মোহাম্মদুর রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের দ্বারা আমাদের কাছে পরিপূর্ণ করেছেন ইসলামকে আল্লাহ সুফান তাই বন্ধুগণ সিয়াম এর গুণ অর্জন হয় রুজা মানে তাকোয়ার গুণ অর্জন হয় সিয়াম দ্বারা আর সিয়াম সবার উপরে ফরজ ছিল আমাদের উপরেও ফরজ তাকোয়ার গুণ অর্জনের জন্যই আমরা সিয়াম সাউম চর্চা করব আব্বা তাল আমাদের সবাইকে বোঝার তৌফিক দিন আমরা আবারও বলি আমি বন্ধুগান তাই সিয়াম বললেই মুহূর্তে নিজের বিবেককে স্পষ্ট করে নিতে হবে একটা কাজ যে কাজের দ্বারা তাকোয়ার গুণ অর্জন হয় অপরদিকে ছয়টা কাজের দ্বারা যেখানে তাকোয়ার গুণ অর্জন হয় সেখানে কেবলমাত্র সিয়াম দ্বারা তাকোয়ার গুণ অর্জন হয় তাই সিয়ামের মর্যাদা এত বেশি বন্ধুগান এবার যদি তাকোয়া কাকে বলে তাকোয়ার ব্যাপারে তাকোয়ার ব্যাপারে আলী ইবনে আবি তালি ফরদি আল্লাহ তালু ইসলামের চতুর্থ খলিফা আলী ইবনে আবি তালি ফরদি আল্লাহ তিনি বলেছেন চারটি কাজ একত্রে থাকলে তার নাম তাকুয়া আলী ইবনে আবি তালিব যাকে জ্ঞানের সাগর বলা হতো তিনি বলেছেন তাকুয়ার চারটি সুস্পষ্ট লক্ষণ আছে এক নাম্বার তাকুয়ার লক্ষণ হল আল খাউফু মিন আল জালি আরবিতে তিনি তো আরব মায়ের সন্তান আরবিতে বলেছেন আল খাউফু মিন আল জালিল ওয়াল আমালু বিত তনজিল ওয়াল ইস্তাদাদ লিয়ামের রাহিল ওয়াল কেনা বিল কালিল চারটি লক্ষণের দ্বারা তাকোয়া পরিস্ফুটিত হয়ে ওঠে এক নাম্বার আল খাউফ মিন আল জালিল খাউফ মানে ভয় পাওয়া জালিল মানে মহা পরাক্রমশালী সত্তা আল্লাহ সুফান অর্থাৎ জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে ভয় করব তাকে যিনি মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ সুফান কারণ আল্লাহ তিনি সব কিছু দেখতে পান সব কিছু শুনেন তার থেকে গোপন কিছুই নাই তাই আল্লাহ সব কিছু দেখতে পান সব কিছু শুনতে পাচ্ছেন সব আল্লাহ তালা দেখছেন শুনছেন এই চেতনায় আল্লাহকে যে ভয় করে বুঝতে হবে তার মধ্যে তাকুয়া আছে দুই নাম্বার ওয়াল আম আলু বিতি আল্লাহ তালা নাজিল করেছেন যে কিতাব আল কোরআন আল করিম যা দীর্ঘ তেইশ বছর ছয় মাসের চান্দ্র বছরের তেইশ বছর ছয় মাসে নাজিল হয়েছে বিশ্বনবী মোহাম্মদুর রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের উপরে সেই দীর্ঘ তেইশ বছর ছয় মাসে নাজিল হওয়া আল কোরআন তিরিশ পাড়া একশো চোদ্দটি সোরার তিরিশ পাড়ার কোরআনের উপরে যারা আমল করে যে বললেন ধীরে ধীরে এটা আরবি যারা পড়েছেন আরবি ভার্বের ফর্মে বা বেতাফিল ধীরে ধীরে অল্প অল্প করে আস্তে আস্তে নাজিল হওয়া আর অল্প অল্প করে আস্তে আস্তে নাজিল হওয়ার সাথে এদ হয়েছে সুন্না কারণ প্রয়োজনে প্রেক্ষাপটে প্রশ্নের জবাবে করা নাজিল হয়েছে তাই কোরআন এবং সুন্নাকে একত্রিত করে 
জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত যে পরিচালনা করে কদম দিতে গেলেই বলে কোরআন আর সুন্না কিভাবে আমাকে কদম দিতে বলেছে সেইভাবে কদম দেয় কথা বলতে গেলেই কোরআন এবং সুন্না কিভাবে কথা বলতে বলেছে সেইভাবে বলে লেনদেন ব্যবসা বাণিজ্য করতে গেলেই কোরআন সুন্না কিভাবে ব্যবসা বাণিজ্য করতে শিখিয়েছে নিজেকে প্রশ্ন করে সেইভাবে করে এর নাম হলো আল আমাল বিতানজিল আলি ইবনে আবি তালিব রাদি আল্লাহ তুম বললেন তাকওয়া আছে কিনা বুঝতে পারবা দ্বিতীয় গুণ কোরআন সুন্নায় আমল করে কিনা তিন নাম্বার আর রেদা বিল কালিল যা আছে তার কাছে অল্প তা নিয়ে তুষ্ট আছে কিনা জেনে রাখবেন আজকের পৃথিবীতে তথা প্রত্যেকটি মানুষের জন্য সবচাইতে বড় সমস্যা তখনই দাঁড়ায় যা আছে তা নিয়ে যখন তুষ্ট না হয় যখন বলে আরো লাগে আরো লাগে আরো নবীজি সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন বুখারি মুসলিমের হাদিস নবীজি সাল্লাম বলেছেন লৌকান আলিবনি আদামা ওয়াদিম মিন দাহাবিন আল্লাহ তালা তার সৃষ্টি বান্দাদের এমন অনেক লোক আছে তাদেরকে যদি আল্লাহ তালা উপত্যকা ভর্তি স্মরণ দেন বিশাল উপত্যকা ভর্তি স্বর্ণ দিলেন আল্লাহ তালার হাবিব বলছেন ব্যক্তিটি বলবে ও আল্লাহ একটা উপত্যকা পেলাম আমি পেলাম স্বর্ণ ভর্তি দ্বিতীয় আরেকটা উপত্যকা আমাকে যদি সোনা ভরা দিতা নবীজি সাল্লাহ ইসলাম বলছেন যদি দ্বিতীয় আরেকটা উপত্যকা সোনা ভর্তি তাকে দেয়া হয় তেলে বলবে আল্লাহ তৃতীয় আরেকটা আমাকে দাও নবীজি বলছেন আমাদের রবি ঠাকুর তিনি কবিতা চর্চা করতে গিয়ে বলেছেন দুনিয়াতে হায় সেই বেশি চাই আছে যার বুড়ি বুড়ি যার অনেক আছে সে আরো চায় তবে রবি ঠাকুর পরের লাইনে বলেছেন রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙ্গালের ধন চুরি আচ্ছা ওই দিকে নাই বা গেলাম আজকের পৃথিবী তথা আমাদের বাংলাদেশ সহ সব জায়গায় নিজের সাথে মিলান দেখতে পাবেন সবচাইতে বড় সমস্যা তখনই যখন তৃপ্তি থাকে না আমার আরো লাগে আরো লাগে আরো লাগে আলী ইবনে আবি তালিব রাদি আল্লাহ তন বললেন তাকুয়া ওই ব্যক্তির মধ্যে আছে বুঝবা তিন নাম্বার গুণ যখন দেখতে পাবা তার কাছে যা আছে তাতেই সে যথেষ্ট মনে করে যা আছে তাতেই তৃপ্তি অনুভব করে যা আছে তাকেই সে খুশি আনন্দিত এর নাম ধনি এর নাম ধনি অর্থাৎ সত্যিই যে ধনি তার মধ্যে তাকু আছে তার মানে আমার যা আছে তাতে আমি যথেষ্ট আমার হয়তো একটা ভাঙ্গা গাড়ি আছে আর একজনের হয়তো মার্সেডিজ আছে না আমার ভাঙ্গাটাই আমার আলহামদুলিল্লাহ এটাই বলতে হবে আমার যা আছে তা নিয়ে আমি যথেষ্ট যা আছে তাতে তৃপ্তি অনুভব করতে পারা এটা তাকুয়ার লক্ষণ ক্ষুধাবীতি তার লক্ষণ সিয়ামের টার্গেট হলো এটা কিন্তু আফসোস আজ আমাদের সমাজে আমরা অনেকেই রুজা রাখি কিন্তু অনেক আছে রুজাদার তাকুয়া গুণ অর্জনের জন্য রুজা রাখছে কিন্তু আমাদের কাছে বিশুদ্ধ হাদিসের পরিভাষায় বললে বলতে হয় যথাযথ সনদে সত্য কথা আমাদের কাছে আসে অনেক কুলাঙ্গার রুজাদার আসে পা শক্ত নামাজ পরে রুজাও রাখে আর ঘুষের টাকাটা ড্রয়ারে নেয় রমজান মাসে হাতে না নিয়া তাই নবীজি সাল্লাহ আলী হোসেন নাম বলেছেন অনেক রুজাদার এমন আছে তার রুজায় ক্ষুদার তৃষ্ণা ছাড়া কিছুই নাই কারণ তাকোয়ার গুণ যার অর্জন হয় না এর রুজার কোনো প্রয়োজন নিজের যা আছে তাতে পরিতৃপ্ত থাকা তুষ্ট থাকা চতুর্থ অর্থাৎ একদিন আপনি আমাকে অবশ্যই জমদুতের হাতে মৃত্যুর পেয়ালা পান করে চলে যেতে হবে কারো কাছে অনুমতি চাইবে না যদিও বিশুদ্ধ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত মালাকুল মাউত এই পৃথিবীতে তিনজনের কাছে অনুমতি চাইতে গিয়েছিলেন দুই জায়গায় 
আদম আলী হিসামের কাছে অনুমতি চাইতে গিয়ে তিনি বাধ্য হয়ে ফিরে গিয়েছেন মুসা আলী হিসামের কাছে অনুমতি চাইতে গিয়ে এমন জুড়ে থাপ্পড় খেয়েছেন মালাকুল মৌ মনে করবেন না গল্প বলছি কোরআন এবং সুন্নার কোরআনের মতোই বিশুদ্ধ সুন্না হাদিস অস্বীকার করলে ইমান থাকবে না নবীজি সাল্লাহ আসলাম জানিয়েছেন মালাকুল মৌ মুসা আলী হিসামের কাছে হঠাৎ করে এসে বললেন আপনি কি প্রস্তুত আমি মালাকুল মৌ জোরে ছটান করে থাপ্পড় দিলেন এমন থাপ্পড় যে চোখ অন্ধ হওয়ার উপক্রম কিন্তু আল্লাহর ফেরস্তা হওয়া সত্ত্বেও নবীর থাপ্পড়কে কিছু বলার অধিকার নাই এগুলো হলো শিক্ষা আজকে আলেমদের এমন হওয়া উচিত আলেম যদি নবীর উত্তরাধিকারী হয় তাহলে গুসকুরকে থাপ্পড় দিতে হবে ব্যাদবকে আদব শিখাতে হবে সৎকুরকে লাথি দেওয়ার ক্ষমতা থাকতে হবে আজ আছে নাই নবীর উত্তরাধিকারী দাবি করি এমনি নাকি রাগ করতেছেন গরম ওয়াজ হইতেছে নাকি সত্য কথা শোনা উচিত মুসা আলী ইসালাম এর থাপ পরে আল্লাহ তালা পরে ভালো করে দিলেন মালা মালাকুল মৌত পরে আবার আসলেন এসে বললেন হ্যাঁ আমি একটু অনুমতি চাই কথা বলতে চাই মুসা আলী হিসালাম বলেন ঠিক আছে বলো তুমি কে কি চাও তখন বললেন হ্যাঁ আমি মালাকুল মৌত মুসা আলী হিসালাম বলেন ঠিক আছে তবে মালাকুল মৌত বললেন আপনি কতদিন বেঁচে থাকতে চান মুসা সাহেব বলেন কতদিন মানে আপনি যদি মেষ অথবা ছাগল বা এই দুম্বার পিঠের উপর হাত রাখেন আপনার হাতের নিচে যত লোম ততদিন বাঁচবেন মুসা সাহেব তারপর বলে তারপর মরতে হবে মুসা বলেন লক্ষ কোটি বছর বাঁচার পরেও যেহেতু একবার মরতেই হবে তাই এখনই মরতে চাই তৃতীয় মুহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাহেবের কাছে অনুমতি চাইলেন মালাকুল মৌত সম্মানিত হলেন আর কারো কাছে মালাকুল মৌত অনুমতি চাইবে না বলতেগান যখন সময় হবে তখনই চলে আসবে কিন্তু আমরা তো জানি না তাই আলী বলছেন চারটি লক্ষণ চতুর্থ হলো আল অর্থাৎ পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নেওয়ার জন্য সার্বক্ষণিক প্রস্তুতি থাকে যা অর্থাৎ যে বিশ্বাস করে আমাকে যে কোনো মুহূর্তেই মালাকুল মৌতের হাতে মৃত্যুর পেয়ালা পান করতে হবে বুঝতে হবে তার মধ্যে তাকুয়া আছে বন্দিগণ রোজা আমাদেরকে তাকুয়ারই চারটি বাস্তবতা জীবনে পরিস্ফোটিত করে তুলে আলিফ নাবি তালিফ রাদি আল্লাহ বলে দিলেন তাকুয়ারই চারটি গুণ আসুন না আমরা নিজেদের মধ্যে খুঁজার চেষ্টা করি এক নাম্বার আল্লাহকে প্রতি মুহূর্তে ভয় করে চলবো দুই নাম্বার কোরআন সুন্না দিয়ে জীবন চালাবো তিন নাম্বার নিজের যা আছে তাতেই তুষ্ট থাকব চতুর্থ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকব যে কারণে বিখ্যাত আরবি কবিতা আছে দুনিয়ার জন্য কাজ যখন করবে এমন ভাবে করবে যেন দুনিয়ায় তুমি চিরস্থায়ী তবে আখেরাতের জন্য কাজ এমন ভাবে করো যেন কিছুক্ষণ পরেই মৃত্যুর পেয়ালা তুমি পান করবে বন্ধুগান এর নাম তাকুয়া এর নাম তাকুয়ার লক্ষণ রোজা তাকুয়া শিখায় রোজা তাকুয়ার গুণ উপহার দেয় আর এই জন্য অতীতের সবার উপরে আল্লাহ তাল রোজা ফরজ করেছিলেন আমাদের উপরে আল্লাহ তালা রোজা বা সিয়াম ফরজ করেছেন আসুন না বুঝার চেষ্টা করি বুঝে রোজা রাখি কারণ নবীজি সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম থেকে বিশুদ্ধ সনদে প্রবাহিত বোখারি মুসলিমের হাদিস নবীজি সাল্লাম বলেছেন আমাদের দেশে ন্যাচারালি কেবল দুইটি কথা বলা হয় বলা হয় যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা মিথ্যা কাজ ছাড়লো না কিন্তু না বিশুদ্ধ হাদিস অনেকগুলো বিশুদ্ধ সনদে প্রমাণিত বুখারি মুসলিমের নবীজ ইসলাম বলেছেন 
যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা মিথ্যা কাজ এবং মূর্খতা ছাড়ল না ফালাইসা লিল্লাহি হাজাতুন ফি আইয়াদা তাআমাহু ওয়া শারাবা আল্লাহ তাআলার কোনো প্রয়োজনই নাই সে খাবে না পান করবে না অর্থাৎ যে মিথ্যা কথা মিথ্যা কাজ এবং মূর্খতা ছাড়তে পারল না আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নাই সে খাবে না পান করবে না বন্ধুগণ আমরা আমাদের নিজেদের দিকে তাকালে আমাদের সোসাইটিতে আমরা যেমন মিথ্যা কথার প্রচলন মিথ্যা কাজের প্রচলন ঠিক এমনি আমাদের মধ্যে মূর্খতা অনেক বেশি বিশেষ করে ধর্মীয় ব্যাপারে মূর্খতা অনেক 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 বেশি অথচ এটাই সবচাইতে প্রথম আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে মূর্খতা থেকে বেরিয়ে আসার মূর্খত্বের অন্ধকার থেকে না বের হতে পারলে রোজাও যথাযথ কল্যাণ দেবে না শ্যামও যথাযথ কল্যাণ দেবে না তাই বন্ধুগান আসুন শিখি বুঝি শ্যামকে বুঝতে শিখি শ্যামকে চর্চা করি শ্যাম থেকে তাকোয়ার গুণ অর্জন করি আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে তো ফিক দিন আমরা বলি আমি দুই নাম্বার হলো সাদাকা দেখুন বন্ধুগান আমরা সুরাতুল বাকারার প্রথম যে পাঁচটি আয়াত শুনলামের মধ্যে আল্লাহ তালা নিজেই বলেছেন তাকোয়ার গুণের জন্য ছয়টি কাজ লাগে এর মধ্যে তিন নাম্বার ওয়ামিমা রাজাক না হোম ইউন ফিকুল তাকোয়া যদি অর্জন করতে চাও তাইলে আমার দেয়া আল্লাহ বলছেন আমি আল্লাহর দেয়া রিজিক থেকে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করো অনেকে বলতে পারে ও আমি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কষ্ট করে সম্পদ অর্জন করলাম আমি ব্যয় করব কারণ জেনে রাখা উচিত সম্পদের মালিক আল্লাহ সম্পদের মালিক কে বলুন তো সম্পদের মালিক আমাদের সবার মালিক কে আল্লাহ তালা সবকিছুর মালিক আমরা কেবল ট্রাস্টি আমাদেরকে আল্লাহ তালা দিয়েছেন অনুগ্রহ করে আমরা নিজেদের আমরা আমরা নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করব আসল মালিক যে তার কথা অনুযায়ী খরচ করব এই জন্য তাকোয়ার গুণ ততদিন অর্জন হবে না যতদিন না নিজের উপার্জন থেকে আল্লাহর রাস্তায় দান করার যোগ্যতা না থাকবে আর বন্ধুগান সাদাকা মানে দান সত্যের পক্ষে এখানে শব্দটা ভালো করে জানা উচিত কেন সাদাকা বলা হয়েছে এর কারণ সিদ্ধ মানে সত্য হালাল উপার্জয়ে হালাল উপার্জন থেকে আল্লাহর খুশি করার জন্য আল্লাহকে খুশি করার জন্য দেয়ার নাম সাদাকা অনেক আছে বাংলাদেশে গুষের টাকা দান করে সুদের টাকা দান করে মা বাবার ভাই বোনের সম্পত্তি মেরে খেয়ে দান করে আসে অনেক লোকজন এমন করে অনেক সুদ ব্যাংক থেকে নিচ্ছে সুদ থেকে জাকাত দিচ্ছে না আল্লাহর কসম জেনে রাখা উচিত হারাম টাকা হারাম উপার্জন থেকে যদি কেউ দান করে এই দানটাও কুফুরি সমাপ্ত হবেই না বরং উল্টু পাপ হবে একটি ফতুয়া সবার জানা উচিত চার প্রসিদ্ধ মাঝাবের চারজন ইমাম একমত হয়ে বলেছেন যদি কেউ হারাম টাকা সবের নিয়তে দান করে সে কুফুরি করে ঠিক এমনি করে হারাম দানকারীর কাছ থেকে জেনে শুনে কেউ যদি হারাম টাকা গ্রহণ করে যেমন উদাহরণ দিচ্ছি বাংলাদেশে অনেক ভূমি দুঃস্ব আছে বাংলাদেশে অনেক ঘুষকুর আছে বাংলাদেশে অনেক সুদকুর আছে ওই ওদের কাছ থেকে যায়া মসজিদ মাদ্রাসার জন্য টাকা নেই চার প্রসিদ্ধ মাঝাবের চার ইমাম একমত হয়ে বলেছেন ওই হুজুরটাও কুফুরি করল ওই হুজুরটাও বলেন না কি করলো আপনারা একটু বলতে ভয় লাগে নাকি হ্যাঁ মানে ওই কুলাঙ্গার যেমন কুফুরি করলো ওই দা দাতা কুফুরি করলো গ্রহিতাও কুফুরি করলো আজ আমাদের সমাজে এমন কুফুরিতে ভরে গিয়েছে এই জন্য অনেক মসজিদ মাদ্রাসা নামাজ কদ্দুর কবুল হয় কোথায় কবুল হয় মাইক্রোস্কোপ দিয়ে খোঁজা উচিত বন্দেগান ইসলাম যেহেতু একটি বিজ্ঞানময় জীবন ব্যবস্থা তাই ইসলাম আমাদেরকে শিখিয়েছে দান আমরা করতে পারি যে দান করলাম ব্যক্তি নিল শেষ হয়ে গেল কিন্তু ইসলাম বলে এমন একটা দান করতে পারো যে দান আসল জিনিস শেষ হবে না এর ইনকামটা কেবল ভালো কাজে ব্যয় হবে এর নাম ওয়াক এর নাম ওয়াক সাদাকা সাধারণ দানেরই একটা বিষয় আলাদা একটা পার্ট এর নাম ওয়াক দান আপনি দুই টাকা পাঁচ টাকা দশ টাকা হাজার টাকা লাখ টাকা দান করলেন সাথে সাথে ব্যবহার করলো শেষ হয়ে গেল কিন্তু ওয়াক ফলো আপনি আমি দান করব সত্য ত্যাগ করে আল্লাহর মালিকানায় দিয়ে দেব টাকা অথবা জমি জমা রাস্তাঘাট যাই আমরা দেব তা চিরন্তন থেকে যাবে 
আর এর উপকার পাবে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের আতাই বন্ধু আমি বলি আর কি যে সিয়াম তাকোয়া সাদা কাওয়াত একই সুতায় গাতা একই তসবির চারটি দানার মতো আসুন আমরা যে বিষয়গুলো বুঝলাম শুনলাম আমল করার চেষ্টা করি আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে কবল করে আমি আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারাকাত